Assalamu alaikum. Good afternoon to the First Lady and to all of our esteemed scholars and guests who have gathered here from across the world to participate in this most important gathering. I bring you greetings as the third daughter of Malcolm X and Dr. Betty Shabazz, his esteemed wife and my lovely mother. I am an author of young books for children, for, for uh, high school students geared towards understanding their purpose and celebrating their leadership around the world. I'm an adjunct professor at the uh, College of John Jay for Criminal Justice. In the 1960s, my father traveled the globe searching for solutions to the human condition that would oppress and repress his fellow brother, sister, and children. My mother, a prolific educator, spent countless hours helping young people realize their roles as global citizens. And today, I join you here in Washington, D.C. I'm very excited to strategize on how we can collectively work to address the Syrian refugee crisis that has impacted our entire world. I've taken excellent notes, thanks to the distinguished panelists, so I'm going home more educated. My prayer is that all of us will leave better educated about the crisis and with a more steadfast resolve to find a way to bring humanitarian relief to all of our brothers and sisters and their children whom are struggling, whose human dignity is critically challenged around the globe. I have the distinct honor to introduce Dr. Bertan Netin Duran, who currently serves as the general coordinator of the CETA Foundation. Since 2009, Dr. Duran has served as the head of the Department of Political Science and International Relations at Istanbul Sahir University. His focus is on the transformation of Islamism, Turkish political thought, Turkish domestic politics, Turkish foreign policy, and Middle Eastern politics. Dr. Duran is the author of several books and has held teaching and visiting faculty appointments at universities across the world. Ladies and gentlemen, please welcome Dr. Berhanatin Duran. Distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Her Excellency, Mrs. Emin Erdogan, welcome. We are deeply honored and proud to have you here with us today. Thank you. I would also like to recognize Mr. Ramazan Oldu. Welcome. On behalf of the SETA Foundation, I'd like to welcome all of you to our conference on the Syrian refugee crisis. As all of you know, what began as a few thousand refugees crossing the borders from Syria into neighboring countries has deteriorated into a full-on crisis with millions of refugees and internally displayed people from Turkey to Lebanon, uh, Iraq, and uh, Jordan, and other nearby countries. We have seen the crisis extend to Europe as hundreds of thousands of refugees and migrants have attempted to cross either by land or sea to the European continent. Just two weeks ago, the European Union and Turkey reached an important agreement regarding the refugee crisis. We have already seen this agreement to have some effect with a notable decrease in migrants arriving in Greece over the past few weeks. However, despite this agreement, the crisis remains the most difficult humanitarian challenge of our time because it is basically related to unsolved Syrian uh, crisis. This Syrian crisis over the past five or, uh, five or six years has resulted in several critical uh, dimensions. Humanitarian crisis is just one of them. 
I can count uh, foreign fighters, terrorist groups like Daesh, PYD, or uh, other, uh, uh, other issues to be held, uh, like tutelary wars among great powers or regional powers. So without solving the Syrian crisis politically, uh, of course, uh, by the decisions of the international community, uh, unfortunately, I'm, not, uh, I'm very sad to say that this humanitarian crisis will continue. As you all know, Turkey hosts close to 3 million refugees, and its efforts have been recognized by the international community. Maybe not enough, but still, uh, we, ha we, we know that without Turkey's efforts, uh, I couldn't imagine what kind of a dramatic uh, humanitarian disaster uh, we, will be, we would be living at that time uh, without Turkey's efforts. So uh, this crisis continues, and the refugee crisis is uh, still worsening by the day. As the set of foundation, uh, we are committed to highlighting the refugee challenge and humanitarian needs of the Syrian people. Just for the DC, this is the seventh set of conference on Syrian refugees. Uh, in this regard, we know that Turkish people and the government have marshaled great res resources help to refugees. Her Excellency, Mrs. Emine Erdogan, has expanded tireless efforts to help the refugees, especially for women and children refugees. She has been very active on women's and children's issues in general as well. We are thankful that she will share her view with us today. Thank you. And next we have a three minute video which is prepared by Her Excellency. War in Syria has killed more than 400,000 people since 2011. Half of Syria's population was forced to flee their homes. And now, 4.8 million Syrians have become refugees in other countries. 6.5 million have been displaced in their homeland. and almost three million of them have found a new home in Turkey, a country that hosts the largest refugee population in the world. Its people treat Syrians as their brothers and sisters. The Turkish government has spent around 10 billion US dollars to help refugees and offers them access to social services, including healthcare and education. Turkey has also granted Syrian refugees access to work permits to allow them legal employment. It set up 25 well-equipped sheltering centers where more than 280,000 refugees are now living. In these centers, refugees are provided with services including psychological and social assistance, and children are able to go to school. Turkish organizations and individuals have carried out numerous humanitarian projects. And Turkey has extended a helping hand to reach internally displaced people in Syria by accommodating them along its borders and providing basic supplies. Emine Erdogan, the wife of President Recep Tayyip Erdogan, has taken an important role in covering the needs of refugees. 35, she inaugurated the world's biggest tent city in Turkey's southeast with the capacity to host 35,000 people. She visits refugee sheltering centers and gives support to food and healthcare projects run by NGOs. And others that provide clothing like scarves and beanies to keep refugee children warm in the winter. She has also been voicing refugee issues on both the national and international level. 
A panel on refugee women was held under the auspices of the First Lady during the G20 summit in Turkey. Mrs. Erdogan eagerly continues her efforts to raise awareness and increase support for refugees. It is now my distinct honor to introduce the First Lady, Emine Erdogan. From her days as a youth, Ms. Erdogan has been an active and engaged world citizen. She served as a founding member of the Provincial Women's Branch Administrative Board of the Rifa Party, and in Turkey, she pioneered an era that paved the way for women's active participation in politics. She launched a women's movement which greatly contributed to the success of the Rifa party in the elections. Mrs. Erdogan, who has two daughters and two sons, has always actively participated in the social and political life and continued her activities during her husband's premiership. She has practiced the spirit of philanthropy that she inherited from her family in all fields of her life and lent her helping hand to thousands of people worldwide. She led the foundation of the Center for Social Development in 2005 and has supported important is issues and projects concerning the education of women and children. With the Ministry of National Education, Ms. Erdogan launched a countrywide campaign to resolve the issues of girls who were not allowed to go to school by their families. Almost 300,000 girls have been provided with education through the Come On Girls, Let's Go to School campaign. Ms. Erdogan continued her efforts in education with the Mothers and Daughters at School campaign, which she founded. Through the campaign, she solved the challenges of mothers who had not been granted the opportunity to educate, to learn how to read and write. And I'm hoping to visit Turkey soon to see these efforts in action. Ms. Erdogan has also championed against the physical abuse of children and child forced labor and has supported several campaigns emphasizing the significance of education in early childhood, such as the Seven is Too Late campaign. By inviting first ladies of various countries to these projects, Mrs. Erdogan has enhanced the sphere of influence for these campaigns. She has contributed to the Sister Family Project, which has received strong support and interest from people nationwide. I can go on and on about this purposefully dynamic woman, leader, and humanitarian, but I'll stop here and ask that you join me and stand on your feet to welcome to the stage the First Lady of Turkey, Her Excellency, Madam Emine Erdogan. Değerli hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Böyle güzel bir ortamda sizlerle olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Suriyeli mülteci krizi konferansını düzenleyen SETA Vakfı'na çok teşekkür ediyorum. Panelin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kıymetli katılımcılar, bugün burada yaşadığımız dünyayı daha mamur hale getirmenin İmkanlarını konuşmayı çok isterdim. Fakat ne yazık ki 21. yüzyılın en büyük insani krizini konuşmak üzere buradayız. Suriye, hepimizin hafızasında meşhur camileri, antik, antik kentleri, otantik çarşıları, 
kilise ve sinagoglarıyla iz bırakmış çok özel bir ülkeydi. Orta Doğu'nun en zengin kültürlerinden birisini temsil ediyordu. Fakat ne yazık ki Suriye bugün savaş ve mülteci kriziyle eş anlamlı hale geldi. Aslında bu krize insanlık krizi demek daha da doğru. Zira Suriyeli mültecilerin karşı karşıya kaldığı durum en az Suriye'deki iç savaş kadar can yakıcı. Bir zalimin zulmünden kaçan milyonlarca insan şu koskoca dünyada merhametin adresini maalesef bulamadı. Medeniyetler denizi Akdeniz ne yazık ki ölüm denizi haline geldi. Ülkelerinin konforunu bozmak istemeyenlerin bencilce politikaları binlerce insanı ölüme mahkum etti. Zulmün, ölümün, masum çocukların söz konusu olduğu bir ortamda konfor kelimesi ne kadar da abes duruyor değil mi? Fakat ne yazık ki önümüzdeki fotoğraf tam da bunu ifade ediyor. Beş yılda yaklaşık yarım milyon masum öldü. Altı buçuk milyondan fazla insan yerinden edildi. On üç 0.5 milyon insan iç savaştan etkilendi. Fakat uluslararası toplumun aktörleri bütün siyasetlerini mültecilere kapıları kapatmak üzerine kurdu. Akdeniz sahillerinde ölenler ne yazık ki Suriyeli olduğu için modern dünyanın insan ve kadın hakları örgütlerinin ilgisini çekemedi, çekmedi. Değerli kardeşlerim, Böyle bir ortamda 3 milyon göçmene hiç tereddüt etmeden kapılarını açan ülkemle gurur duymana, duymama lütfen müsaade edin. Şu anda Suriye'deki iç savaştan kaçarak hayatlarını kurtarmaya çalışan insanların neredeyse yarısı benim ülkemde misafir ediliyor. Evet, biz onlara mülteci demiyoruz. Misafir diyoruz. Açık kapı politikasıyla din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın Türkiye'de 3 milyon mülteci barınıyor. Sınırlarımıza gelen bu insanlara biz hiçbir ayrım gözetmeksizin sadece kapılarımızı değil, aynı zamanda gönüllerimizi de açıyoruz. Sizlere çok çarpıcı bir örnek vermek istiyorum. Türkiye'nin güneydoğusunda 3000 yıllık geçmişe sahip tarihi bir ilçemiz var, Kilis. Kilis'te şu anda mülteci nüfusu şehrin yerli nüfusunu aşmış durumda. Bunun ne demek olduğunu düşünmenizi istiyorum. Sükunet içinde kendi gündelik hayatını sürdüren bir şehir halkı, yerel nüfusu kadar bir insan topluluğunu daha kendi topraklarında misafir ediyorlar. Gönüllerimizi açtık derken ne demek istediğimi sanır, sanırım anlıyorsunuz. Ülkemde buna benzer nice şehir ve kasaba var. Sofrasını, evini, çocuğunun oyuncağını, mültecilerle paylaşan nice güzel insanlar var. Kilis, Nobel Barış Ödülü için işaret edilen bir ilçe. Nobel alır ya da almaz bu önemli değil. Ülkemin bütün şehirleri Suriye krizi karşısındaki tavrıyla vicdanların takdirini zaten çoktan kazanmış durumda. Değerli katılımcılar, Türkiye'nin bu tavrını yerleşik uluslararası ilişkiler teorileriyle anlayamayız. Zira benim ülkemde insana insan olduğu için değer veren bir medeniyet anlayışı kök salmıştır. Ülkemiz Tarihin her döneminde dünyanın en önemli medeniyetlerine ev sahipliği yapmış bir coğrafyadır. Tarihte neredeyse bütün kavimlerin yolu Anadolu'dan geçmiştir. Benim ülkemde camiler, sinagoglar, kiliseler hep yan yanadır. Benim ülkem her kökenden, her inançtan insanın bir arada yaşayabildiği, engin bir tarihsel tecrübeye sahiptir. 
Türkiye gücünü sadece bugünkü güçlü ekonomisinden ve genç nüfusundan almıyor. Bu tarihsel ve kültürel zenginlikten de alıyor. Meşhur şairimiz Yahya Kemal, İstanbul'un nüfusunu soran bir Avrupalıya ne diyor biliyor musunuz? Biz yerin altındakilerle beraber yaşarız diyor. Bu cevap Mevlana'nın, Yunus Emre'nin, Hacı Bektaş Veli'nin miras bıraktığı öğretilerin asırlar sonra dahi ne kadar dinamik olduğuna işarettir. Bizler politikalarımızı belirlerken bu köklü mirastan da ilham alırız. Dillerimiz, dinlerimiz, kökenlerimiz farklı olabilir ama insan olmak bizim için ortak paydadır ve her şeyin üzerindedir. İşte bu nedenle 3 milyon mülteci kardeşimizle gerektiğinde aynı mahalleyi, aynı şehri paylaşabiliyoruz. Ülkemizde bugüne dek 152 bin Suriyeli çocuk dünyaya gelmiştir. Mevcut mültecilerin yüzde 39'unu ise 15 yaşın altında eğitim çağındaki çocuklar oluşturmaktadır. Elimizden gelen bütün imkanları onların kayıp kuşak olmaması için seferber ediyoruz. Devletimizin barınma merkezlerinde kalan çocukların yüzde 90'ı eğitim almakta. Bu merkezler dışındaki çocuklar için ise devlet okullarımızın kapısı açıktır. Burada elbette dil ve entegrasyon sorunları yaşanabiliyor. Bu noktada da sivil toplum kuruluşlarımızın gayretleri devreye girmekte. Yine barınma merkezlerimizde Suriyeli kadınlar için mesleki kurslar hizmet vermekte. Bugüne kadar 13 bin kadın kursiyer, Buralarda savaşın olumsuz etkilerini unutmaya çalıştılar. Çocuklar ve gençler psikososyal destek ve beceri merkezlerinde yüklerini biraz olsun hafiflettiler. Türkiye bugüne kadar Suriyeli mülteciler için 10 milyar dolarlık bir harcama yaptı. Bu harcama tamamen kendi öz kaynaklarımızdan oluşmakta. Dış yardım sadece 455 milyon dolarla sınırlı kaldı. Devletimizin yaptığı harcamalar dışında belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve halkımız cömert katkılarda bulunmaktalar. Elinden başka bir şey gelmeyen kadınlarımız ağır kış şartlarından etkilenmesinler diye mülteci çocuklara bere ve atkılar örüyorlar. Bizler bu özverinin Ülkemize büyük bir bereket getireceğine inanıyoruz. Nitekim bu bereket sayesinde Türkiye dünyanın en cömert ülkesi olmuştur. Gayri safi milli hasıla oranlarına göre Türkiye şu anda dünyada en yüksek miktarda insani yardım yapan ülkedir. Her geçen gün büyüyen ekonomisiyle inşallah bu insani tavrını her alanda sürdürecektir. Kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, eminim ki her biriniz Türkiye'yi yakından takip eden, dünya siyaseti içindeki yerini anlamaya çalışan çok özel isimlersiniz. Sizlerin de bildiği üzere ülkemiz ne yazık ki özellikle son aylarda zor zamanlardan geçiyor. Buraya şehitlerimizin acısıyla geldik. Güzel ülkem, PKK terörü başta olmak üzere çeşitli terör örgütlerinin hedefinde. Şundan emin olmanızı isterim ki, ülkemizin toprak bütünlüğüne hedef alan bu saldırılar, Türkiye halklarının tarihsel kardeşliğini asla parçalayamayacaktır. Az önce de ifade ettiğim gibi, bu kardeşlik Türkiye topraklarında maya tutmuş, etle tırnak gibi bir kardeşliktir. Bu nedenle <gülüyor> bu nedenle toplumsal tabanı olmayan terör örgütleri ve işbirlikçileri kendi uğursuz niyetleri içinde inşallah boğulacaklardır. Ne yazık ki terör çirkin yüzünü her yerde gösteriyor. Geçtiğimiz hafta Avrupa'nın kalbine yönelik bir terör saldırısı oldu. 
Bu bizi en az Türkiye'deki saldırılar kadar üzdü. Çünkü bizim için Madrid'de, Londra'da, Paris'te ve Brüksel'deki terör saldırısının İstanbul ve Ankara'dakinden hiçbir farkı yoktur. Kimden gelirse gelsin terörün kaynağı aynıdır. Bu saldırıları yapanlar insan suretine maske olarak kullanan karanlık ruhlardır. İslam'ın adını kullanarak terör yapan DAEŞ'te gerçek Müslümanların ve İslam'ın adını asla kirletemeyeceklerdir. İslam bir barış dinidir ve sonsuza kadar böyle kalacaktır. Türkiye, İslam'ın en rafine biçimde yaşandığı ülkelerden birisidir. Ve DAEŞ'e karşı mücadelesini hem devletimiz hem de milletimiz nezdinde sürdürmeye devam edecektir. Değerli katılımcılar, bu küresel sorunlar içinde en büyük dileğim Suriye'den toz bulutları içinde ayrılan çocukların yeniden ülkelerine dönebilmeleridir. Dünyanın bütün çocukları huzurlu bir evi, iyi bir hayatı, aydınlık bir geleceği hak ediyorlar. Onlara bu imkanı sağlamak uluslararası toplumun sorumluluğudur. Böyle kriz dönemlerinde insani değerlere kayıtsız kalanlar, diğer zamanlarda da insan haklarına, kadın ve çocuk haklarına katkı sağlayamazlar. Vicdanlarımız kurşunlardan, tanklardan, füzelerden daha etkili olmadıkça tüm gelişmişlik ve medeniyet iddiaları hükümsüzdür. Irkçılığın, ayrımcılığın bu derece cüretkar biçimde ifade edildiği bir dünyada iyilerin ve onurlu duruş sahiplerinin daha cesur olması gerekmekte. İnsanlığın onurunu ancak onların cesur çıkışları kurtarabilir. Mevlana'nın ifadesiyle aynı dili konuşanların değil, aynı duyguları paylaşanların iyi anlaşacağını düşünüyorum. Bu nedenle bugün buradaki buluşmanın Suriyeli mülteciler adına da bir umut olacağına inanıyorum. Mülteciler meselesini belki de en iyi anlayacak ülkelerin başında Amerika Birleşik Devletleri gelmekte. Zira Amerika tarihi boyunca göçmenlere kucak açmış bir ülkedir. Başkan Obama'nın dediği gibi göçmenlik Amerika'nın doğuş hikayesidir. Buradan hareketle Suriyeli mültecileri en insani şartlarda yaşatacak bir uluslararası seferberlik için buradan insanlığın vicdanına seslenelim. Zira kirli siyasetin kilitlerini açacak tek şey vicdandır. Bunun içinse sadece empati yapmak bile yeterlidir. Suriyeli bir kadının, bir çocuğun, Vatanından ayrılırken nelerden vazgeçmek zorunda kaldığını düşünelim yeter. Yanına alabildiklerini ise düşünmeye hiç gerek yok. Çünkü emin olun bavullarında korku ve umutsuzluk dışında başka hiçbir şey yok. Sözlerimi uluslararası topluma çok önemli vazifeler düştüğünü hatırlatarak noktalamak isterim. Umuyorum ki bu tür buluşmalar bu vazifeleri hatırlatmaya ve Hatırlamaya vesile olur. Böyle anlamlı bir etkinliği düzenleyen SETA Vakfı'nın Washington temsilcilerine katkı veren tüm panelistlere çok teşekkür ediyorum. Konuya ilgi duyarak buraya teşrif eden siz değerli katılımcılara şükranlarımı sunuyorum. Hepinizi çok kültürlülüğün dünyadaki en güzel adresi Türkiye'ye davet ediyorum. Ülkemizi doğru kaynaklardan anlamak üzere kültürel ve insani değerlerimizi yakından tecrübe etmenizi diliyorum. Her birinizi en kalbi duygularla selamlıyorum. That was dynamic and powerful. My father said, when you teach a man, you teach a community, but when you teach a woman, you raise a nation, and it is very clear how important our roles are women.
please enjoy your lunch.